Ben ritrovati con Consigliando, il notiziario istituzionale bisettimanale sull'attività del Consiglio del Friuli Venezia Giulia. Già con le prime scosse che hanno distrutto gran parte d'Abruzzo, la nostra regione si è mobilitata con mezzi e uomini e l'aula non è stata certo a guardare. Approfittando della seduta con cui si approvava la legge sulla sicurezza, i consiglieri hanno accolto all'unanimità, perché di fronte alle disgrazie non esistono né destra né sinistra, una norma che autorizza la regione a finanziare con 300 mila euro i cassi integrati che sulla base di appositi accordi aziendali e sotto il coordinamento della protezione civile si recchino volontariamente per non più di quattro mesi a soccorrere i terremotati d'Abruzzo. E sempre all'unanimità, guardando ai possibili sostegni contro la crisi economica di questo periodo, è passato il finanziamento di 800 mila euro per i gestori di impianti di carburante costretti a chiudere. Ma dicevamo della legge sulla sicurezza, sentiamo allora i particolari perché anche in questo caso si è pensato alla crisi. 6 milioni di euro, dovevano essere 8 ma 2 serviranno per fronteggiare la crisi economica. La nuova legge sulla sicurezza sarà utilizzata per formare i volontari ma anche armare la polizia locale, per creare un osservatorio regionale, mettere telecamere agli edifici pubblici e di culto ma anche ai negozi e alle aziende, per avvalersi della vigilanza privata, per istituire la scuola di polizia locale. In 31 del centro-destra hanno votato a favore, in 20 dell'opposizione hanno detto no e c'è stata anche una parentesi rosa. Sappiamo bene che nella polizia municipale entrano tante donne e limitare, non avere la possibilità di fare il part time va a danno dell'occupazione dell femminile. Il PD non è riuscito a convincerci perché sostanzialmente non c'è nulla di nuovo rispetto a quello che è previsto già per le forze di polizia a livello nazionale dove non è previsto il part time. Se SA annuncia che promuoverà un referendum abrogativo contro una legge che prevede le ronde quando la Camera le ha bocciate, LN e UDC controbattono che in alcuni comuni i volontari già operano per la sicurezza da 10 anni e che la legge indica la via lungo cui muoversi anche per le altre regioni. Il PD con i DV cittadini accusa una privatizzazione delle attività per la sicurezza pubblica e 6 milioni di euro che potevano andare a sostegno di chi sta perdendo il lavoro. Il PDL risponde che già un decreto dell'87 disciplina l'armamento della Polizia Municipale, perciò il pericolo di militarizzarla è infondato. Al lavoro l'aula, ma anche le commissioni. La sesta si è riunita per decidere in merito a tre argomenti. Cominciamo con il provvedimento contro l'uso di sostanze dopanti. Il tema del contrasto all'uso di sostanze dopanti nelle attività sportive, in particolare in quelle dilettantistiche, sarà approfondito con delle audizioni. Ma intanto il comitato ristretto creato in sesta commissione ha predisposto un testo base formato da sette articoli. Sintesi dei due provvedimenti rispettivamente del PDL con primo firmatario Blasoni e del centro-sinistra con primo firmatario Menis del PD. In attesa dunque di una legge meglio definita nei suoi contenuti, sfogliando l'articolato si può già capire che l'intenzione è comune di riscrivere la 8 del 2003, portandola su parametri di tutela della salute del cittadino. La Regione ha l'obbligo e lo sta facendo di rafforzare la disciplina sul doping e cercare di introdurre elementi, prima ancora che repressivi, di prevenzione. Quindi più cultura dell'antidoping, più cultura della salute. Ci sono alcune, eh, alcuni intoppi da superare perché l'attività amatoriale è un'attività libera, bisogna chiedere chiedere alla, alla persona di poter indagare sulla sua salute. La salute innanzitutto quindi. La nuova legge punterà alla prevenzione attraverso un adeguato sistema di informazione inserito nel piano regionale di lotta al doping. La sesta commissione ha poi ascoltato l'illustrazione della proposta di legge sulla lingua tedesca che si basa su quanto già normato nel 2007 per il friulano e lo sloveno, le altre due lingue minoritarie che si parlano in Friuli Venezia e Giulia. Tardis, Malburghet Wolfsbach, Pontafel in Canaltal, ovvero Tarvisio, Malburghetto Valbruna, Pontebba in Valcanale, Zare, Sauris e Tischelbong e Timau in comune di Paluzza. Lo scopo della proposta di legge che Baritussio porta avanti a nome del PDL e del centro-destra intero è tutelare in condizioni di parità con le altre le minoranze di lingua tedesca presenti in regione. Parlino il Hochdeutsch, il tedesco vero e proprio, piuttosto che il timavese o il saurano. Gli obiettivi sono stati illustrati alla sesta commissione in attesa delle audizioni di approfondimento. Riconoscere anche la presenza delle minoranze tedesche sul nostro territorio che parlano un idioma anche di aree e paesi importanti per la nostra vita del Friuli Venezia Giulia oltre il confine diventa un elemento essenziale. Abbiamo definita quella terza gamba che mantiene